এডুকেশন টিপসের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ তারেক আহমদ খান সকল শিক্ষার্থীবৃন্দদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা আজকের পর্বে আমরা জামিতি নিয়ে আলোচনা করব জামিতির আয়ত কিভাবে আঁকতে হয় আমরা সেটা দেখব চলো শিক্ষার্থ বন্ধুরা আমরা চলে যাই সরাসরি ভিডিওতে এখানে বলা আছে যে ছয় সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য ও চার দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার একটি প্রস্ত বিশিষ্ট একটি আয়ত আঁক এবং আয়তের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লিখ তে ছয় সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য আমরা প্রথমে যে দৈর্ঘ্যটা অর্থাৎ লম্বা দিকটা সেটা ছয় সেন্টিমিটার হতে হবে এবং চার দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটারটা সেটা হতে হবে প্রস্ত সে অনুযায়ী আমরা চার দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটারের একটি প্রস্ত একে আয়ত আমরা আঁকবো আমরা সাধারণত জানি যে আয়ত হচ্ছে একটা চতুর্ভুজ এবং আয়তের চারটি কোণ কিন্তু প্রতিটি কিন্তু সমকোণ আমাদেরকে সে অনুযায়ী আয়তটা আঁকতে হবে তো আমরা শুরু করে দিই অঙ্কটা আমার কাছে স্কেল না থাকায় আমি এটা দিয়ে আবজুকের কাজটা করে নেব চল শুরু করে দিই তো আমরা প্রথমে এখানে সিএমটা খুঁজে নেব এবং এই জিরো বিন্দু থেকে শুরু করে ছয় সেন্টিমিটার পর্যন্ত একটি আয়তর দৈর্ঘ্য টাঁকব তাহলে শুরু করি আমরা প্রথমেই একটি ভূমি আমরা আঁকি দৈর্ঘ্যটা এই হচ্ছে আমাদের শূন্য বিন্দু এবং এখান থেকে আমরা ছয় পর্যন্ত নিয়েই রেখাটা শেষ করে দেব তো খুব সূক্ষ্মভাবে সেটা আঁকতে হবে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যাতে এই যে আমি শূন্য থেকে নিয়েছি ওই ছয়ের যাতে বাইরে না যায় যদি আমরা আরেকটু বড় দিতাম বা এটা আরেকটু ছোটো করে ফেলতাম তাহলে কিন্তু সেটা এটার সাথে মিলতো না অর্থাৎ ছয় সেন্টিমিটারের সাথে গিয়ে মিলতো না সুতরাং আমাদেরকে খুব ভেবে চিনতে কাজটা করতে হবে এবং আঁকতে হবে তো শিক্ষার্থী বিন্দুরা আমরা জানি যে আয়তের আয়তের প্রতিটি কুনি সমকুণ এক সমকুণ তাহলে আমাদেরকে সে অনুযায়ী কুন নির্ধারণ করতে হবে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা জানি যে আয়তের প্রতিটি কুনি এক সমকুণ সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এই চাঁদাটা বের করে নব্বই ডিগ্রি কুণটা আমাদেরকে নির্ধারণ করে নিতে হবে যে কোথায় এই নব্বই ডিগ্রি কুণটা গিয়ে পড়ে তো আমরা এখন ঠিক এই যে মধ্যবিন্দু আছে সেটা থেকে আমরা এই রেখাটা এই যে এই যে এই যে এইটা এইটা সমান সমান করে কিন্তু আমাদেরকে আঁকতে হবে মনে রাখতে হবে যে প্রতিটি আয়তের কুনি কিন্তু নব্বই ডিগ্রি সমকুণ এক সমকুণ সুতরাং আমাদেরকে অবশ্যই নব্বই ডিগ্রি রাখতে হবে তো আমরা ঠিক এই বরাবর এখানে এই দেখুন নব্বই ডিগ্রি এখানে দেয়া আছে ঠিক এই বরাবর একটা দাগ দিয়ে রাখলাম যে এটা নব্বই ডিগ্রি এবার আমরা স্কেল নিয়ে চার দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটারের প্রস্তটা এঁকে নেব ঠিক যে যেই দাগে আমরা নব্বই ডিগ্রিটা পেয়েছি সেই দাগ 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 পর্যন্ত চার দশমিক পাঁচ তো এটা আমরা করে নিই আমরা শূন্য থেকে এখন এই ঠিক এই দাগটার মিল করে আমরা একটা এটাকে বসালাম এবং চার দশমিক পাঁচ পর্যন্ত একটা দাগ আমরা দিব অর্থাৎ এখান পর্যন্ত এটাই হচ্ছে চার দশমিক পাঁচ আমাদেরকে আরেকটু সরিয়ে নিতে হবে এটাই হচ্ছে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা চার দশমিক পাঁচ থেকে দাগটা দিয়ে নিলাম দেখুন আমরা চার দশমিক পাঁচ থেকে সেই দাগটা নিয়ে দিয়ে দিলাম তো এবার আমাদেরকে ঠিক এই মাপে ঠিক এই মাপে এদিক থেকে একটা আমাদের আমরা জানি যে আয়তের বিপরীত বাহুলগুলো কিন্তু পরস্পর সমান অর্থাৎ এই বাহুটা এই বাহু সমান এবং এই বাহুটা কিন্তু এই বাহুটা সমান সুতরাং আমাদেরকে এটা যে মাপে নিয়েছি আমরা এটাও কিন্তু আমরা ঠিক এই মাপেই আমাদেরকে নিতে হবে এবং এটা আমরা যে মাপে নিয়েছি সেটাও কিন্তু এখান থেকে কিন্তু এটাও এই মাপে নিব তো আমরা এটা কিভাবে করব সেটা আমরা পেন্সিল কম্পাস দিয়ে এটা দিয়ে করব ঠিক আছে তো এখন আমরা দেখি যে কিভাবে এটা করি আমরা প্রথমে এই মাপটা নিব নিয়ে এই যে ঠিক এই যে এই মাপটা যেহেতু এখানে কোনো বাহু নেই আমাদেরকে বুঝতেই পারছি যে আমরা এখান থেকে এভাবে একটা কাটব এবং এখান থেকে এই মাপ নিয়ে এভাবে আমরা একটা কেটে নেব যে যেই বিন্দুটা বের হবে সেটা থেকে আমরা দুই দিকেই যদি বাহুটা নিই তাহলে 
আমাদের আয়তটা কমপ্লিট হয়ে যায় তো আমরা এবার সেটাই করার জন্য পেন্সিল কম্পাসের ভিতর পেন্সিলটা স্থাপন করে সেই অনুযায়ী কাজটা করে নেব আমরা ঠিক এই জায়গাটায় বসিয়ে ঠিক এই জায়গাটায় বসিয়ে এটার মাপ নিয়ে এটা কিন্তু আমাদের খুব সূক্ষ্মভাবে করে নিতে হবে এটার মাপ নিয়ে আমরা এখানে মাপ নিলাম এবং এটাকে ঠিক এই জায়গায় বসিয়ে এইভাবে কেটে দিলাম এবার আবার এইটার মাপ নিব এবার আবার এইটার মাপ নিলাম এবং এখান থেকে এইটা কেটে দিলাম এবার আমাদের যেই বিন্দুটা বের হলো সেটাই হচ্ছে আমাদের মূল বিন্দু অর্থাৎ বাহু টানার বিন্দু এবং এখানকে আমরা যদি সোজা করে রেখাকে দিতে পারি তাহলেই কিন্তু আমাদের আয়তটা কমপ্লিট হয়ে যাবে তো এবার আমরা এই বাহু থেকে এখান থেকে এটা এবং এখান থেকে এটার মিলন এবার আমরা এখান থেকে এটার মিল করে নিলাম এবং এভাবেই আমাদের আয়ত টাকা সম্পূর্ণ হয়ে গেল এবার আমরা আয়তের বৈশিষ্ট্যগুলোর দিকে দেখি আচ্ছা আমরা এগুলোর নাম দিয়ে দিই এগুলো আমরা যদি নাম দিই তাহলে যদি আমরা এখান থেকে দিই যে ক এটা যদি হয় খ এটা যদি হয় গ এটা হবে ঘ ওকে এবার আমরা বৈশিষ্ট্যগুলো দেখব যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই বাহু এবং এই বাহু যেহেতু এটা এটার বিপরীত বাহু এবং এটা পরস্পর কিন্তু সমান এবং এবার দেখতে পাচ্ছি যে এই যে বাহু এই বাহুটা কিন্তু এই বাহু অর্থাৎ এই বাহু এবং এই বাহু পরস্পর সমান এবং সমান্তরাল তাহলে আমরা লিখতেই পারি যে আয়তের প্রথমটাই লিখতে পারি যে আয়তের বিপরীত বাহুগুলো সমান এবং দুই নম্বরে লিখতে পারি আয়তের বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান্তরাল অর্থাৎ আমরা এই যে এই যে দুইটা দাগ দিলাম এই যেভাবে যে দুইটা রেখা গিয়েছে সেই দুইটা কিন্তু সমান্তরাল সুতরাং আমরা লিখতে পারি যে আয়তের বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান্তরাল আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আয়তের এদিকে যত কোন আছে এদিকেও কিন্তু ঠিক তত এদিকেও কিন্তু ঠিক তত এটাও কিন্তু ঠিক তত তাহলে আমরা বলতে পারি যে আয়তের যেহেতু এটা 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 এবং এগুলো পরস্পর কিন্তু সমান প্রতিটি কুণে কিন্তু সমান সুতরাং বলতেই পারি যে আয়তের চারটি কুণ সমকুণ এরপরে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে আয়তের কর্ণদয় আর আয়তের কর্ণদয় কিন্তু সমান হ্যাঁ এবার কর্ণদয়টা আমি তোমাদের রেখে দেখাবো কর্ণ আসলে জিনিসটা কি কর্ণ হচ্ছে যে আয়তের ঠিক ইটা থেকে এখান পর্যন্ত যতটুকু আসে এটাই হচ্ছে আয়তের কর্ণ এক কথাতে এক কোন থেকে আরেক কোণের যে মিল হয় সেটা দূরত্বটা এক কোন থেকে আরেক কোণের যে দূরত্বটা সেটাই তো আমরা এখন বলি যে আসলেই কি আয়তের কর্ণতে পরস্পর সমান সেটা আমরা দেখব তো দেখি আমরা এখান থেকে বসিয়ে এইটা এবং এইটা থেকে বসিয়ে এইটা দেখতে পাচ্ছ যে আয়তের প্রতিটা কর্ণদয় সমান অর্থাৎ এখানে আমরা চার নম্বরে পেলাম যে আয়তের কর্ণদয় সমান তারপর আয়তের কর্ণদয় পরস্পরকে সমধিখণ্ডিত করে আমরা সমধিখণ্ডিত বলতে একটা এখানে যে কর্ণটা আছে এই কর্ণটাকে ভেদ করে কিন্তু এই কর্ণটা চলে গিয়েছে অর্থাৎ এটাকে কিন্তু দুই কণ্ঠ দুই পাঠ করে দিয়েছে অর্থাৎ এটাকে আমরা বলতে পারি যে সমধিখণ্ডিত করা সুতরাং বলতেই পারি যে আয়তের কর্ণদয় পরস্পরকে সমধিখণ্ড মানে দুই খণ্ড করে দেয় এরপর দেওয়া আছে যে আয়তের এরপর আমরা বলতে পারি আয়তের চারটি কুণের সমষ্টি তিনশো ষাট ডিগ্রি যেহেতু এখানে যেহেতু যেহেতু এখানে নব্বই ডিগ্রি 
এখানে 90 ডিগ্রি অর্থাৎ প্রতিকোণিত সমকোণ ছিল সুতরাং প্রতিটাতে 90 ডিগ্রি আছে আমরা যদি 90 ডিগ্রি গুলো যোগ করে নেই 90 ডিগ্রি 90 ডিগ্রি 90 98 সেটা যদি আমরা যোগ করে নেই যে 4 9 36 অর্থাৎ 360 ডিগ্রি তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম যে আয়তের আয়তের চারটি কোণের সমষ্টি সমষ্টি মানে হচ্ছে যোগফল যোগফল হচ্ছে 360 ডিগ্রি এরপর আমরা যেটা পেয়েছি যে আয়তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্র আয়তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্রটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ বর্গ একক তাহলে আমরা আয়তের সূত্র পেলাম দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ বর্গ একক অর্থাৎ বর্গ একক বলতে আমরা এখানে যদি সেন্টিমিটার আমরা পেয়েছি যে এটা 6.5 এটা 6 সেন্টিমিটার এবং এটা 4.5 সেন্টিমিটার তাহলে এটা হবে বর্গ সেন্টিমিটার কারণ প্রত্যেকটা সেন্টিমিটার মিটার এগুলাই কিন্তু একক আমরা যদি এখানে মিটার থাকতো তাহলে কিন্তু লিখতাম যে বর্গ মিটার এভাবে আর কি যাই হোক এজন্য আমরা এখানে প্রথমেই সূত্রের ক্ষেত্রে বর্গ একক লিখি তো যাই হোক এখানে আমাদের যেটা আছে এটা হচ্ছে 4.5 সেন্টিমিটার এবং এটা হচ্ছে 6 সেন্টিমিটার আমরা যদি এই সূত্রটার দিকে দেখি যে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ বর্গ একক অর্থাৎ এটাও সেন্টিমিটার এটাও সেন্টিমিটার সুতরাং এটা হবে বর্গ সেন্টিমিটার এবং 4 दशमिक पाँच और छः जो दी अमरा गुण करें नहीं ताहले आशे छाताश तो जाइ होग इर पर अमरा जेटा देख बजा आये तेर पोरिशी मनी नहीं अत ऐकाने अमादेर के पास्टी बोइशिस्टर का ता उल्लेख पढ़ते बोले चिलो बा पास्टी बोइशिस्टे का ने लिखते बोले चिलो किंतु ऐकाने तुम्हादेर शुभिदर ते अमी आट्टी � तो आयतर पोरिशी मानी नए शूत्रों टा दी थे पारो जहाँ आयतर पोरिशी मानी नए शूत्रों टा होच्छे two into दो इगो जुक प्रस्तो पोरिशी मार के तरह हम रा बोलते हैं इटा बोझी ले हम रा दो ही दिए जहेतु दो इगे दो इटा साइड अच्छे एवं प्रस्ते दो इटा साइड अच्छे शुद्रांग हम रा दो ही दिए दो इगो एवं प्रस्तो के তাহলে বের হয়ে আসবে একুশ এটাই হচ্ছে আমাদের পরিসীমা এটাই হচ্ছে আমাদের পরিসীমা তো ধন্যবাদ শিক্ষার্থী বন্ধুরা এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য পরবর্তী ভিডিওতে আমরা অবশ্যই দেখাবো কিভাবে রম্বস আঁকতে হয় সেই পর্যন্ত সবাই চ্যানেলটির সাথে থাকো এবং অবশ্যই চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলো আমি अपलोड करा साथ ही साथ तुम्हारा पे जाओ धन्यवाद